the necklace or the diamond necklace in french la parure is an 1884 short story by french writer guy de maupassant yah apne twist ending vyangyatmak samapti ke liye jana jata hai jo de maupassant ki shaili ki ek baangi thi kahani pehli baar prakashit hui thi 17 फरवरी अठारह को फ्रांसीसी समाचार पत्र ले गोलस में कहानी को फिल्म में रूपांतरित किया गया है और टेलीविजन कई बार भीतर विषयों में से एक गले की हार वास्तविकता बनाम उपस्थिति का द्वंद्व है मैडम लोइसल बाहर पर सुंदर है लेकिन अंदर वह संतुष्ट है अमीर जीवन शैली से कम उसके साथ मथिल्डे की चपेट में है एक लालच द्वारा जो उसके पति की उदारता के विपरीत है वह मानती है कि भौतिक धन उसके आनंद को लाएगा और उसका अभिमान उसे स्वीकार करने से रोकता है मैडम और एस्टियर कि वह मीर नहीं है और वह हार वह उधार ले चुका है उसके अभिमान और धन के प्रति जुनून के कारण मैथिल्डे अपने जीवन के दस साल खो देता है और हार की जगह पर अपनी सारी बचत खर्च करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि मूलहार के साथ शुरू करने के लिए नकली था एक धनी के रूप में ठीक मैडम लोइसल की तरह खुद को कहानी ई ईमानदारी के मूल्य को प्रदर्शित करती है अगर मैथिल्डे ने मैडम फॉरेस्टियर को सच बताया था वह संभवतः हार को आसानी से बदल सकती थी और उस समृद्धि का आनंद ले जो वह चाहती थी लेकिन कभी नहीं मिली कहानी की समीक्षा मैडम मैथिलो सेल हमेशा खुद को एक अभिजात की कल्पना की है क्लर्कों के परिवार में पैदा होने के बावजूद जिसे वह भाग्य की दुर्घटना के रूप में वर्णित करता है दंडा उसका पति एक कम पैसे वाला क्लर्क है जो उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके पास देने के लिए बहुत कम है फिर भी युवा जोड़े ब्रिटन लड़की की सेवाएं ले सकते हैं नौकर के रूप में बहुत प्रयास के बाद वह उन्हें एक गेंद के निमंत्रण के लिए सुरक्षित करता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मैथिल देने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और शर्मिंदा नहीं होने की कामना करता हूं उसकी नाराजगी से परेशान लवाजेलो से 400 फ्रैंक देता है उसके पास बचा हुआ सारा पैसा अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने के लिए इसलिए वह एक पोशाक खरीद सकती है मथिल्डे के ऐसा करने के बाद भी वह भी भी दुखी है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है उन्होंने इसके बजाय ताजे फूल पहनने के बारे में लोइसेल के विचार को बल दिया लेकिन कुछ गहने उधार लेने के लिए उसका सुझाव लेता है उसके दोस्त से मैडम जी ने फॉरेस्टियर वह अपने एकमात्र अलंकरण के रूप में एक हीरे का हार उधार लेती है मैथिल्डे खुद को गेंद पर आनंद लेते हैं प्रभावशाली पुरुषों के साथ नृत्य करते हैं और उनकी प्रशंसा में आनंद लेते हैं एक बार वह और लोई से घर लौट आए हालांकि उसे पता चलता है कि उसने जीन की हार खो दी है इसे खोजने में असमर्थ या कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि वह कहां गया होगा उन्होंने खुद को एक प्रतिस्थापन खरीदने के लिए इस्तीफा दे दिया पालस रॉयल दुकानों पर वे चालीस हजार फ्रैंक की कीमत का एक समान हार पाते हैं और इसके लिए मोल भाव करें अंततः छत्तीस हजार पर बसा आधी लागत को कवर करने के लिए लोइसेल अपने पिता से विरासत का उपयोग करता है और उच्च ब्याज पर बाकी उधार लेता है मथिल्डे ने हार को जेने को दिया मूल के नुकसान का उल्लेख किए बिना और जीन ने अंतर पर ध्यान नहीं दिया लोइसेल और मैथिल्डे दस साल तक गरीबी में रहे उसके साथ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए एक कापियर के रूप में रात को काम करना और उसकी सुंदरता को उसके घर के कामों में बलिदान करने के लिए जबकि क्लर्कों और सब्जी विक्रेताओं के साथ लगातार सौदेबाजी वे निश्चित रूप से अपने नौकर और कई सीढ़ियों तक एक गरीब अपार्टमेंट में चले गए हैं सभी ऋणों का भुगतान करने के बाद 
मैथिल्डे का सामना जीन से होता है चैंप से ले लेस पर लेकिन जीन ने अपने जर्जर कपड़ों के कारण उसे मुश्किल से पहचान लिया और दिखावटी रूप जीनत के साथ उसकी छोटी बेटी भी है जिनमें से कुछ उल्लेखों को छोड़कर निष्कर्ष के रूप में बनाया गया है क्योंकि लॉयजल्स के कोई संतान नहीं है मैथिल्डे जीन को हार के बदले और बदलने के बारे में बताता है और मुश्किल समय में वह जेने के खाते में समा गई वह पिछले दस वर्षों से अपने पूर्व मित्र को दोषी ठहराती है जीन ने खुलासा किया कि उसने मथिल्डे को जो हार पहनाया था उसमें नकली हीरे थे और पांच सौ से अधिक फ्रैंक के लायक नहीं था सारांश का अंत धन्यवाद